Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta sẽ nghe một cái bài niệm Phật trong cái kinh Tăng Nhất A Hàm. Bởi vì thường thường cái pháp môn niệm Phật là ở bên những kinh Đại Thừa thì nói rất nhiều. Nhưng mà khi nãy giờ tôi ngồi tôi xem kinh, tôi xem cái bộ Tăng Nhất A Hàm này thì tôi là thấy cái pháp môn niệm Phật. À. Đây, cái bộ tăng nhất ở hàm này à, thì tôi thấy à, trong à, nguyên thủy hay là trong niết ca gia thì à, nó vẫn vẫn đức, đức phật vẫn có dạy về niệm phật cho nên tôi sẽ nói về cái à, niệm phật theo à, kinh hàm này như thế nào bởi vì à, vấn đề chúng ta tu tập á, thì à, mình muốn tìm những cái nguồn gốc chính thống nhất à, do từ Đức Phật à, nói ra. Bởi vì điều đó nó không làm cho chúng ta nghi nghi hoặc. Và nếu chúng ta không có cái tâm nghi ngờ thì chúng ta tu nó mau nhất tâm hơn. À, vì thế cho nên um, những cái pháp nào mà từ miệng của Đức Phật Bổn Sư mà nói ra và có ghi chép trong kinh rõ ràng và theo cái uh, truyền thống và của sự dịch thuật kinh tạng nó đến với uh, cái chỗ chúng ta có thể biết được đó thì chúng ta tu trong tâm nó rất yên tâm bởi vì đây là cái điều Phật dạy mà chúng ta nghĩ rằng những cái mình uh, theo Phật mình rất kính trọng Đức Phật và quý mến ngài không biết đến đến đâu nhưng mà những điều Ngài nói Nhưng mà chúng ta không làm theo được Thì chúng ta thấy trong tâm nó có một cái gì Nó, nó, nó không thoải mái Và chúng ta làm theo những cái lời Phật dạy Thực sự là chúng ta làm cho mình Cho mình được giải thoát Chứ thực sự cũng không phải là mình làm theo Phật Bởi vì Phật nói để cho mình được giải thoát Mà chúng ta thực sự thì Những người tu á mình phải cần có cái tâm nguyện muốn giải thoát Bởi vì trong cái tâm của những người tu phần nhiều Thì chúng ta đã hiểu được cái thế giới này Nó rất là vô thường Và cái từ vô, cái từ vô thường á Trừ khi mà chúng ta ngộ Còn ngoài ra nó cũng chưa có đủ để chúng ta thâm nhập Thấy được cái, cái cuộc sống ở trong này Thực sự là nó không thể nói được Nghĩa là từ cái khổ cho đến những cái bất thường cho đến những cái tai họa cho đến tất cả như cái thế giới hiện tại đây mà ngay cả cái xác thân của chúng ta và kể cái tâm của chúng ta thì thực sự nó cũng không có không có được định bao giờ lúc nào nó cũng bất thường và trong cái bất thường đó nó xảy ra biết bao nhiêu cái sự rủi ro biết bao nhiêu tai họa và biết bao nhiêu cái sự núi tiếc ừ. ngay có những việc chúng ta làm thật sự cũng đều là những cái chuyện bất thường vô thường khổ nó không tới đâu là đâu hết cả có nhiều khi một mình tôi ngồi tôi nghĩ tôi nói thật sự nó, nó rất là vô lý và ngu xuẩn mình sống này không biết để làm gì toàn là chuyện bậy bạ không ngay cả Kể cả tôi nói thì chắc không ai đồng ý với tôi nói. Ngay cả khi ăn, khi ngủ, khi đồ này kia. Thật sự nó tất cả nó đều là cái khổ. Nó không có cái chuyện gì hết cả. Còn giả tỷ như mình mệt thì mình nghĩ hay là mình nói cái vui, cái lạc rồi đó. Thật sự nó nó không đâu vào đâu hết cả. Đó. Cho nên suy nghĩ kỹ, tôi thấy con người ít khi mà được yên tĩnh cái tâm hồn. Ít khi mà được cái tịch diệt. Cho nên mình không thấy được cái chỗ đó 
thân mình không có cái lòng cái bằng thích thú bởi vì không có cái gì hạnh phúc bằng cái sự tĩnh lặng tâm hồn và trong sự tĩnh lặng đó mình nếu mình thấy được cái cái tâm không của mình đó thì thực sự điều đó là mình thấy nó rất có giá trị giá trị đi nỗi mình không thể so sánh bất cứ cái gì được hết cả đó. và từ đó mình có cái vừa cái niềm vui vừa cái lòng tin và nó làm cho cuộc sống mình thực sự sâu sắc âm thầm mình rất có hạnh phúc đó. và cái hạnh phúc đến nỗi là thực sự mình không còn sợ cái chết không còn sợ cái sanh tử nữa ừ. Bởi vì khi cái lạc nó đến thì nó sẽ không có cái khổ. Mà nhất là cái lạc ở trong cái sự giải thoát. Chứ không phải là cái lạc là ở trong cái cái vui nhất thời hay là cảm giác của mình. Thì chúng ta sẽ gần như chúng ta vượt qua những cái sự sợ hãi trong cuộc đời. Và chúng ta tự động đến một lúc nào đó thì mình hiểu được hai cái chữ ly tham là cái gì. Và tất cả giáo lý Phật Pháp lần lần mình cũng có thể hiểu được. Nhưng mà nếu mình may mắn từ đầu mà mình chọn được một Pháp tu thì thật sự đó là một cái sự rất là quý báu. Cho nên trong tất cả Pháp tu đó thì tôi nghĩ rằng cái Pháp tu niệm Phật là nó gần gũi nhất mà nó cái kết quả tốt nhất mà nó cũng là quý báu nhất. Bởi vì mình tu Pháp gì mình cũng có thể đổi. Nhưng mà Pháp môn niệm Phật mình không đổi. Bởi vì nó trước hết là cái tâm mình nó yên ổn. Nó không sợ hãi. Là bởi vì nếu bây giờ mình có cái tội lỗi hay là mình tâm mình rối loạn hay gì đó. Thì thường thường mình cũng sám hối. Mình sám hối thì mình cũng lại Phật và mình cũng lấy cái hình tượng Phật. Để làm cái chỗ mình nương tựa, mình y chỉ. Đó. Vì thế cho nên mình niệm Phật ấy, Thì nó trừ diệt được tất cả cái tội Từ quá khứ hiện tại vị lai Dù mình gây bao nhiêu tội nghiệp Nhưng mà mình chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật Mà mình nhất tâm ở trong đó Thì thật sự tất cả tội Cho nên gọi là tội từ tâm mà sanh Rồi nó cũng từ tâm mà diệt cho nên nhưng mà mình muốn diệt cái 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 tâm tội, cái tâm vọng tưởng thì chỉ có câu niệm Phật là nó dễ giải nhất, nó nhanh nhất. Và nó khiến cho mình không lo sợ và mình có một chỗ nương tựa. Kể cả mình không lo sợ cả cái, cái chết của mình. Bởi vì người niệm Phật ấy, thì người luôn luôn muốn về Phật, muốn đến với Đức Phật. Ừ. Cũng như ta cầu nguyện mà muốn sanh lên trời. Thì bây giờ mà nếu mà mình muốn đi... Được sớm là còn tốt. À. Cho nên do như vậy, người niệm Phật đó, chẳng những nó tiêu tội, sám hối, coi như sám hối, rất là tốt. Mà mình lại còn không có sợ chết. À. Và mình biết rằng niệm Phật nó có cái phước đức rất nhiều. Đó là tất cả những cái cái tính chất đó là nó trong kinh điển tán thắng vô số vô lượng. Nhưng mà cái quan trọng nhất là hiện tại mình sẽ có được, biết được cái 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 công đức của niệm Phật là cái cái chỗ nhất tâm. Và mình được cái tâm muội hay là mình được cái niết bàn. Thì ở trong cái bài kinh này Đức Phật nói, từ miệng Đức Phật nói nó rất rõ ràng. Cho nên tôi cũng vừa mới coi này cho nên tôi mới nói thôi để. Tôi giảng cho hôm qua, hôm kia có giảng niệm Phật rồi, đáng lẽ bữa nay thì giảng một cái bài khác. Nhưng mà tôi thấy cái bài này nó cũng hay, cho nên tôi mới giảng. Cho nên đây là kinh số 1. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà nước xá vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo. Đây là từ từ Đức Thế Tôn dạy bảo Hãy tu hành một Pháp Đây là cái kinh thuộc về kinh một Pháp Hãy tu hành một Pháp Hãy quảng bá một Pháp 
đã tu hành một pháp một pháp rồi liền liền có danh dự thành tựu quả báu thành tựu quả báu lớn các điều thiện đầy đủ các điều thiện đủ cả được vị cam lồ đến chỗ vô vi liền được thần thông cho nên những kinh nãy thừa thì thường thường không có nói về thần thông mà đây ở đây là nói là được thần thông trừ các loạn tưởng được quả sa môn tự đến niết bàn một pháp ấy là gì đó là đức phật tự hỏi đánh dấu hỏi và trả lời đó là niệm phật đây là nguyên văn của kinh phật bảo tỳ kheo thế nào là tu hành niệm phật liền có danh dự thành tựu quả báu lớn các điều thiện đủ cả được vị cam lồ đến chỗ vô vi liền được thần thâm trừ các loạn tưởng được quả sa môn tự đến niết bàn Đó. nên đức phật nói cái quả báu niệm phật nó 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 sẽ nghĩa là đầy đủ như vậy đó nên là nên là làm thành tựu cái cái quả báu lớn nên là mà đức phật cũng nói nếu niệm phật là có danh dự thành tựu quả báu lớn nghĩa là chúng ta phải y theo cái văn kinh mà nói là bởi vì cái văn kinh là cái lời của đức phật thốt ra đức phật không bao giờ nói những cái gì mà dư thừa dù một câu một chữ nó, nó đều là chính xác và nó, nó, nó có thể làm cho chúng ta được thành tựu thành tựu quả báu lớn các điều thiện đủ cả niệm một câu niệm phật thì tất cả qua là mười thiện thân ba khẩu bốn ý ba đều đầy đủ bây giờ chúng ta làm thiện nó là hoài nhưng mà chúng ta nó nó không bằng một câu niệm phật chúng ta niệm một câu niệm phật thì tâm nó rất thiện các điều thiện đủ cả được vị cam lồ đến chỗ vô vi <cười> liền được thần thông từ các loạn tưởng được quả sa môn tự đến niết bàn thường thường chúng ta tu á chúng ta tu thì chúng ta cũng muốn tu cho nó đạt cũng muốn có kết quả nhưng mà cái sự hành trì của mình á đúng là nó không tới nơi bởi vì chúng ta ở thấy ở đời người ta làm một việc gì đó họ cố công họ làm nó mới thành công được nhất là trong những ngành mà ví dụ như công nghệ người ta muốn chế tạo ra bộ máy người ta phải nghiên cứu thế nào cái công thức đó để người, người ta chế tác người ta lắp ráp mà có thể ứng dụng được Ừ. từ những cái cái máy nhỏ đơn giản cho đến những cái máy mà nó có thể đi lên cho tới hư không cho cho tới sâu quả cho tới mặt trăng rồi chúng ta thấy đó không phải là chuyện đơn giản người tu đâu có người nào mà kêu bằng chăm chỉ mà mà mà, mà định tâm mà 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 làm việc một cách tế nhị miên mặt vậy đâu thành do như vậy dĩ nhiên là cái cái người ta phải từ cái cái học thuật học thuật rồi cái công thức rồi cái tính chất phát minh và người ta cần cầu làm việc đó còn chúng ta nói về tu hành tức là chúng ta tự xây dựng lấy chính cái thân của mình chính cái đời sống của mình chính sự an lạc hiện tại của mình nhưng mà dường như cái tâm của chúng ta nó không sâu nó không bền và dường như nó lỏng lẻo và con người chúng ta dường như cái giá trị nó không nhiều so với những người mà họ làm được việc thì thật sự cái tâm họ rất sâu rất mạnh mẽ cho nên nó trừ các loạn tưởng được quả sa môn tự đến niết bàn bây giờ các tỳ kheo bạch thế tôn gốc rễ của pháp do thế tôn nói Nguyện xin Thế Tôn vì các tỳ kheo nói dịu nghĩa này. 
tức là cái nghĩa thâm diệu. Các tỳ kheo sau khi nghe từ Như Lai rồi sẽ thọ trì. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo. Hãy lắng nghe, lắng nghe và suy nghĩ ta sẽ phân, phân biệt rộng rãi cho các ngươi. Chúng ta hãy tưởng tượng như là cái lời này là cái lời chính của Đức Phật nói. Các tỳ kheo bạch rằng kính văn bạch Thế Tôn. Sau khi các tỳ kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng tỳ kheo chánh thân, tức là cái thân mình cho nó đoan chánh. Ừ. Chánh ý Tức là cái ý không có vọng Yên tĩnh Nghĩa là mình có một sự tập trung Chánh thân, chánh ý Ngồi bát tréo chân Tức là hoặc là ngồi xếp bàn Hay là ngồi bán già Kiết già gì đó Buộc niệm ở trước Tức là chúng ta thường thường để ở trước Tráng hoặc là Ở trước chỗ mũi Hoặc là ở phía trước chúng ta nghĩ Tức là cái niệm chúng ta ở phía trước Chứ không phải dòm bên này, bên này hay ở đâu hết cả Một niệm ở trước chuyên tinh niệm Phật Không có niệm tưởng nào khác Nghĩa là chỉ một niệm Phật thôi Không có niệm tưởng nào khác Quán hình của Như Lai Mắt không hề rời Trong khi mắt không hề rời Niệm tưởng công đức của Như Lai Thật sự nó còn khó hơn cái cái mà chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật nữa. Ừ. Vì cái pháp này nó nó nằm trong cái cái pháp niệm Phật nhưng mà nó có tính chất tự xâm nhập vào cũng như là định tâm ở trong cái tướng cũng giống như thiền quán vậy. Thế thể của Như Lai được thành tựu từ kim cương đầy đủ 10 lực Bốn vô sở ý giảm mảnh Giữa đại chúng gương mặt của Như Lai đoan chánh vô song Nhìn không chán mắt Giới đức thành tựu giống như kim cương Không thể phá hoại Trong sạch không tì vết Cũng như lưu ly Tam muội của Như Lai chưa từng xuất giảm Đã tình tịnh chỉ vĩnh viễn tịch tỉnh tất cả những cái công đức đó chư Phật đều có đều được hết cả cho nên khi mà chúng ta niệm tưởng tới những điều đó thì thực sự nó ở trong tâm của chúng ta chính chúng ta hoàn thành được cái cái, cái công đức đó và cái giám sát đó không có niệm khác các thứ tình kêu mạng ngon bướng đã dán im bởi mình quán đó thì cái tâm mình nó đâu có lộn xộn nữa đâu có bản ngã đâu có cái gì nữa đâu ý tham dục tưởng sân hận tâm ngu hoặc mạng kết tức là cái cái cái, cái ngã mạng cái bản ngã Do dự tất điều tận trừ Huệ thân của Như Lai Trí không bờ đái Không bị chướng ngại Thân Như Lai được thành tựu Từ giải thoát Các cõi đã, đã hết Không còn sinh phần Để nói ta sẽ đem Ta sẽ đọa nơi sinh tử Nghĩa là không còn không còn bị đọa nơi sanh tử Thân như lai được vượt qua thành trì của tri kiến Biết can ca người khác đáng được độ hay không được độ Chết đây xin kia Sai vằn qua lại không ng trăm ngàn má sinh tử Nghĩa là mình quán cái thân của mình Chết đây sanh kia mà cứ đi mãi mãi trong luân hồi không biết là đi đâu cũng giống như một người mà đi xa quê hương rồi quên bất quên mất tổ tiên cha mẹ bà con gì cả và đi lạc từ hồi nhỏ cho nên cực khổ 
Nên là coi như nó rất là vất vả, đau khổ. Đi kiếm từng miếng ăn, từng việc làm, đồ này kia rất là khổ. Nhưng mà mình không nghĩ là nhà của mình nó đầy đủ. Nghĩa là cha mẹ của mình là trưởng giả như trong kinh Pháp Hoa nói đó. Cho nên chư Phật nó rất đầy đủ. Không có thiếu cái gì cả. Mà mình liền nghĩ đến chư Phật thì tự nhiên cái tâm mình nó cũng có phước đức đầy đủ. Nếu mình tâm mình thường nghĩ đến Phật, đến chư Phật thì thật sự. Bây giờ nói cái thực tế mình cũng không không có thể là thiếu được. À, cũng như một người mà, mà tu chân thật thì người đó không bao giờ có cái sự thiếu. Mà khi tu đó là tâm nó cũng đã đầy đủ rồi. Ừ. Cho nên gọi là biết đủ, thiếu dục, tri túc. Ừ. Nhưng mà tự đậm lúc đó chúng ta tu nó thành tựu thôi. Chứ mình không phải mình phải mình nói mình ít muốn và biết đủ. Mà mình dùng cái ý để mình trừ cái chỗ đó để mình được cái cái cái, cái tâm đó. Nhiều khi mình không nghĩ tới mà mình tự nhiên mình cũng được cái đó. Nó là thiếu dục, tri túc. Mình ít muốn biết đủ, tự động nó sanh ra trong tâm mình thôi. Mình thấy cái gì cũng đủ, bao nhiêu cũng đủ, có khi có cũng đủ. Rồi lần 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 tự nhiên mình sanh ra nhiều cái loại tâm. Ví dụ như tâm, những cái tâm mà nó xấu xa như bản ngã, hay là tự cao, tự đại, hay là nghĩa là mình ăn hiếp người khác hoặc là xấu xí rồi. Lần 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 nó tiêu hết. Nó tiêu diệt trong tâm của mình nó tiêu hết Rồi tự nhiên mình cảm thấy Cái gì nó cũng đầy đủ Cũng vừa phải Mình không có cái tâm sinh ra sự bất mãn à, Mình không có bất mãn Không bỏ có ăn hẳn cái gì cả Cho nên cái tâm đó Là một cái tâm nó hoàn thiện à, Ví dụ như mình gần Một người nào mà có cái tâm đó Tự nhiên mình cũng sung sướng Mình cũng an ổn mà mình tự nhiên mình cũng cảm tới một một cái năng lượng rất là phi thường ở trong đó. Bởi vì người không có cái người nào mà có cái loại tâm đó mà cái người đó nó yếu hèn hay là hoặc là sợ hãi hoặc là có những cái cái gì mà khiến cho mình lo lắng. Cho nên mình gần cái người đó mình cũng đã an ổn, huống chi chính người đó rất an ổn. À. Vì thế cho nên chúng ta thấy tu là tự nhiên nó, 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 nó đạt thôi Chứ không có gì hết cả Đó là tu hành niệm Phật có Liền có danh dự Thành quả bao lớn Có điều thiện đủ cả Được vị cam lồ Đến chỗ vô vi liền được thần thông Trừ các loạn tưởng Mà chúng ta phải đạt được cái điều đó Thì thì chúng ta mới, mới, mới nó, nó mới phát sanh lên được được quả sa môn tự đến niết bàn cho nên này các tỳ kheo luôn phải tư duy không rời niệm phật liền sẽ được sẽ được những thứ công đức thiện này nên là đức phải dạy là này các tỳ kheo luôn phải tư duy không rời niệm Phật. Chúng ta niệm Phật rồi chúng ta còn ở trong lòng chúng ta cũng có một suy nghĩ rằng chúng ta không nên bỏ, không nên chán, không nên nhàm và phải tinh tấn và luôn luôn. Thì tự nhiên chúng ta sẽ thành công. Mà trước khi mà chúng ta niệm được niệm Phật nhất tâm hay tâm muội rồi thì tất cả lần 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 cái tánh xấu đồ của chúng ta nó bớt đi Rồi cái tệ, cái lòng thương người tự nhiên nó sanh lên Cái từ bi nó sẽ hiện ra Cho nên chúng ta muốn tu lòng từ nó cũng rất là khó Mà chúng ta sẽ có lòng từ thì nó đúng Chúng ta chết chúng ta cũng sanh thiên Cũng sanh lên chư thiên Còn huống chi là lòng từ mà còn có trí tuệ nữa Thì chúng ta sẽ sanh lên cũng như ở cái tam giới này chư thiên mà cái cõi rất cao thật sự thì các tôn giáo mà họ mong muốn được sanh lên trời là cũng cũng rất là quý hiếm rồi là ta về bữa bữa chúa trời hay là về với thượng đế rồi cũng quý hướng rồi. nhưng mà cái điều đó với cái người mà tu niệm phật là chắc chắn nó nó được như vậy đó nhưng mà chúng ta phải dứt khoát 
phải dứt khoát phải định định tâm chứ đừng đừng có nghi ngờ nếu mình nghi ngờ thì mình phải học hỏi hoặc là mình phải đọc nhiều những cái kinh sách và chúng ta cũng thấy lại trong cái niệm phật này nó được còn nhiều hơn cái mà trong kinh nói nữa là bởi vì trong ở đây nói niệm phật nó giống như nó đạt được cái hiện tại tất cả những điều mà trong thiền chúng ta có nhiều khi chúng ta không không bảo đảm là chúng ta đạt hay không mà niệm phật thì chúng ta đạt được mà ở trong này thì nghĩa là mình quán phật như vậy là mình sẽ trở thành cái thân tướng cũng giống như đức phật rồi cái tâm tánh nó định tĩnh vô vi và mình được cái công đức rất lớn và chứng niết bàn và được tâm muội và có thể được thần thông được quả báo lớn được lợi lành lớn nhưng mà nếu mình niệm cũng đức phật nhưng mà niệm đức phật di đà thì thực sự là mình lại được đến gần với phật được vãng sanh được giải thoát luôn cho nên kinh này nó thuộc về kinh nikaya thuộc về kinh Đức Phật cũng trong này có nhiều bài dạy niệm Phật chứ không phải là một bài tôi sớm tôi coi tôi ngồi tôi coi cũng được vài chục bài vậy đó. cho nên chúng ta thấy không mình cũng như ví dụ như bây giờ thay vì mình đọc sách nhiều mình coi kinh mình coi những bộ kinh căn bản cho nên hồi xưa cũng nghe tôi coi những bộ a hàm À, là kinh A Hàm rồi sau đó A Hàm là từ bên Hán dịch qua trường A Hàm Trung A Hàm nghĩa là tiểu A Hàm hay là đại A Hàm hay là tất cả nó, nó thuộc về gọi là Hán Tạng cũng có hết rồi sau đó hòa thượng Minh Giao dịch từ Bali ra gọi là Nikaya đó thì gọi là trường bộ kinh à, trung bộ kinh tương ưng bộ kinh tăng chi bộ kinh tiểu bộ kinh cũng qua hết à. còn đứng về niệm phật thì tôi cũng quay rất là nhiều coi nhiều ví dụ à, cũng như là tây quy chập chỉ à. hay là tí độ luận hay là các luận về vãng sanh rồi niệm phật cho nên chẳng những mình có cái kiến thức mà mình còn có lòng tin nó xây dựng cho mình một cái lòng tin rất là kiên cố bởi vì mình có thể nghi tất cả nhưng mà không thể nghi không có thể nghi đức phật được chưa bao giờ đức phật nói điều gì mà mình thấy nghi bởi vì cái y lực của cái ngôn ngữ của đức phật nói chúng sanh khó mà nghi trừ trường hợp mình nói không biết cái điều đó đức phật có nói hay không nói nhưng mà tất cả những cái dữ kiện những cái kinh điển ấy, thì mình thấy nó có nguồn gốc từ cái văn hóa dịch thực đồ này kia cũng như cái cách nói ở trong sách vở này nè thật sự là là cái ngôn ngữ nó lặp lại vào cái cách cái văn học của 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 kinh tạng này nghĩa là nó nó trước cả ngàn năm chứ sau này thì người ta cũng không dùng cái cái, cái tính chất ngôn ngữ mà nó, nó trùng điệp lặp lại như ở trong những kinh, kinh nikaya thì, thì nó từ cái văn học từ thời đó mà rồi những nhà dịch thuật tất cả nó đều có bằng chứng đầy đủ chúng ta không có một lý do gì có thể nghi được cũng giống như chúng ta học về khẩu cổ hay là về địa lý này kia đó thực sự người ta mình học là học thôi chứ làm sao mình nghi được cho nên do vậy khi mà chúng ta không nghi rồi thì chúng ta biết sâu xa hơn nó rất là quý báu cái lời của đức phật nói không dễ dàng gì mà chúng ta nghe vì trong con đường sanh tử chúng ta đã khổ vô số vô lượng rồi cái khổ mà một cuộc đời này cái chuyện cơm ăn áo mặc nhà ở hay là đánh lộn giữ lộn đời sống những cái khổ này nó không nhầm gì trong cái khổ mà chúng ta phải đi đầu thai chúng ta lan lóc trong ba đường sáu cõi rồi nó vất vả nghĩa là nó không bằng một phần ngàn một phần triệu của cái cái sự luân hồi nó lại chưa nói mà chúng ta tránh thức chúng ta bị đọa làm súc sanh ngạ quỷ 
hay là địa ngục thì cái chuyện đó chắc chắn là nó có rồi chúng ta cũng như là chúng ta không phải sống hoài ở trong một thời tiết mà xuân hạ thu đông thì nó lại thay đổi cho nên khi thì trời nắng khi trời mưa mà chúng ta cũng chịu biết bao nhiêu những cái cuộc trên cái đường mà bị trời mưa trời nắng vất vả nhập nhàng đủ thứ chuyện ấy cho nên hồi xưa mà tôi đi thay đi đường dài đi về miền cao cao nguyên hoặc miền trung đi bằng tàu lửa hay đi bằng xe trong đêm có thể đi hàng trăm lần đi ra vô hoài hồi đó rồi mình thấy những người mà buôn bán thức khuya dậy sớm nữa họ đi trên tàu trên lửa họ ngủ gục rồi, rồi nghe cái tiếng tàu mà nó hú đêm đó. nó rất buồn rồi hai bên có những người mà ví dụ như mười một mười hai có khi một hai giờ người ta chờ để người ta bán hàng ở mấy cái ga rồi đó ta ngồi bên đường bán cháo bán đồ đủ thứ bán bánh bán kẹo bán đồ ăn cho nên mình hiểu biết cái nhân sinh hiểu biết cái sự khổ cực của của cuộc đời của chúng sanh rồi có một lần ở dưới gần cái chùa hồi đó tôi làm trụ trì cái chùa kim quang ở bên bên ngoài chùa của tỉnh hội phật học lúc đó mấy tuổi ở gần mấy cái nhà cái bà đó khuya mấy mẹ con này, già rồi khuya đó người ta dạy dạy rồi người ta có đem một mớ bao này kia người ta đi lên xe lửa đi lên ga lên đi đâu rồi ta đón để ta mua bột mì mua đồ người ta về mà ta phải ta mua cái đó giống như phải đi lên ở dĩ an ở cái ga nào đó người ta đón người ta đi mua mà cứ khuya mình dạy mình tụng kinh rồi này kia thì mình thấy họ đã 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 đi rồi mà trời có lúc cũng lạnh lẽo người ta đi buôn bán rồi có lần tôi gặp tôi hỏi trời bữa nào cô cũng đi cô nói trời đi chứ mới có ăn nhỉ rồi con làm vậy nó đi mua hàng đi đi khuya đó. mà người ta làm vậy mấy mẹ con cho nên mình mình dạy mà mình tụng kinh rồi đó thật sự nó khỏe quá người ta ta rất là vất vả cho nên tôi sống hồi xưa sống lan bạc chỗ này chỗ kia tôi ưa để ý đời sống rất là khổ đầu tiên từ miền trung vào sống ở chỗ cái 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 chùa sân ta răng xây cái chỗ trường chỗ chùa miên ở à, người ta ở đùm ở bọc ở đó mấy người trong đó có tôi nghĩa là coi là mình đi 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 gì đó, đi bụi đời đi ăn hồ đó. mình ở mình mục kích nó nhiều đó. tôi thấy thiệt đời sống nhưng mà người ta vui người ta thật sự người mình nói khổ chứ người ta bị cái nghiệp đó làm ăn kiếm ăn tụ tập ồn ào này kia ừ. còn thanh niên rồi tối rồi đi ngoài đường nó ca hát rồi chơi rồi cái tiếng ở ngoài đường nó có cái phong tên đó, nước nó chảy rồi đêm khuya có mấy người họ đi gánh nước rồi lúc đó tôi ai ngồi dưới cái cột đèn cột đèn mà mình cũng vừa nhớ quê mình vừa thấy những cảnh mấy đứa con gái nó đi gánh nước lúc đó chín mười giờ đêm đi gánh nước rồi thỉnh thoảng những chiếc xe nó chạy vút qua trên đường rồi mình nghe mình thấy những cảnh tượng nó tự nhiên mình cảm tới cái thế gian xong rồi nó, nó kỳ cục có khi thì mình cũng thấy lạ thấy vui nhưng mà mình thấy phần nhiều là nó khổ cho nên mình mới nghĩ mà cái kế mà mình thấy đó chỉ chút xíu thôi thấy những cái đường nát mỏng bên ngoài thôi còn thật sự trong cái vất vả của tâm hồn mà họ đi kiếm ăn kiếm ăn rồi coi chưa nói đến họ bị tật bị bệnh bị đánh bị khổ đủ thứ chuyện ấy rồi họ chèn ép dù những nhà mà họ đâm con nữa họ đi làm vất vả lắm cho nên tôi mục kích tôi thấy tôi nói thiệt sự sống vậy mà sao không họ ham sống dữ nhưng mà mình nghĩ nếu họ không sống họ làm gì mà họ phải ham sống chứ phải kiếm tiền họ phải có đủ gạo nuôi nuôi con đó là chưa nói đến những người dân tộc đồ họ sống mình đã phải thấy thực tế những cái hành động cái đời sống họ ở trên 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 phú an trên đà lạt trên cái đường trên cái chỗ khuôn hội của an ừ. sáng sớm thì thấy mấy cái mẹ con của bà thượng người thượng 
bà mang một cái gùi mấy đứa lúc chút lúc chút ba bốn tuổi à bốn tuổi nó chạy theo ở trần ở chuồng quần áo mà trời lạnh ngát à cái vùng đó. chạy đi xa lắm lên tú cái đâu ở trên đây, tới chiều á tới chiều họ bưa mang củi mang ngo cây ngo nó giàu hoặc này kia về họ mang câu à. rồi họ có một cái cây cái cây họ có cái nạn này tới chừng họ nghĩ họ mày qua để cây làm sao đứng dựa nghĩ nặng lắm không có để xuống được rồi mấy đứa nhỏ chút xíu thầy thấy tội lắm lúc đó tôi cũng có có mướn họ mình không mình cũng có đất rồi mướn họ mười mười lon gạo một một ngày mười lon mười lon gạo bởi vì mình cũng không có tiền mình ít tiền lắm mình mình mướn bằng gạo họ mười lon gạo thì thật sự có ba ký họ làm từ sáng tới tối đã đâm họ mười lon gạo họ đi về mà cuốc đất rồi đồ này kia vỡ đất rồi này hồi đó đất ở trên tôi cũng nhiều lắm chừng đi tôi cho hết trơn bây giờ mà, mà bán cái đó chỗ đó không biết là bao nhiêu tỷ tôi ở chỗ chỗ nào ba bốn cái chùa đi đi cho hết trơn đưa trả cho người khác người nằm họ cho đất đầu tiên mình ở thì mình trả lại mình không có lấy còn ngoài ra dư thì mình cho xung quanh mấy chỗ vậy cho nên cái tâm mình sau này nó 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 cũng nó cũng bàn lầm cho nên cuộc sống là nghĩa là muốn nói đến cái sự khổ mà mình phải trực tiếp mình thấy chứ còn mình cứ nói khổ khổ mà mình không có quan sát thế gian nghĩa là từ nhỏ lớn dường như tôi hay để ý về cái khổ của đời sống lắm hồi ở miền trung mà sáng ngày mà đi đi đi, đi nghe heo đồ nát à. có hồi chạy tới chỗ đó coi họ đâm heo rồi buổi chiều họ giặt bò họ làm thịt tôi thấy tôi thấy mà hồi đó mình thấy lại thấy mình thấy lạ mình thích nhưng mà sau này mới nghĩ thật sự là mình cũng mình không biết cái khổ của con vật đó rồi tới chừng mười mấy hai chục tuổi trở lên thật sự mới bắt đầu biết khổ chứ hồi năm bảy tuổi thật sự mình không biết khổ mình thấy lạ mình coi này kia nên cuộc đời giấy đầy nhưng mà mình thật sự đâu có ai chỉ cho mình cái con đường tu hay là phải làm sao làm sao đâu mình cứ nghĩ phải như vậy như vậy như vậy là như vậy thôi Đó. cho nên làm sao mà mình đi nữa mà mình biết mà phải đi tu hay là học đạo rồi cái chuyện đó thật sự hoàn toàn nó không có chút xíu nào trong đầu ấy nhưng mà cuối cùng sau đó mà nó được lọt vô trong cái chùa mà tu tập rồi chứ tôi nghĩ cũng ghê quá Chứ nếu mình không biết thì thật sự mình sống tới già tới chết. Thật sự chỉ kiếm ăn thôi. Nhưng mà cũng đâu có vừa lòng, đâu có đầy đủ đâu. Cho nên nó khổ đủ cả đấy cả. Đừng có nói sanh, lão, bệnh, tử. Mà kiếm ăn, rồi tai quả, rồi bị người ta chửi bới, đánh đập, rồi thù quán, rồi đủ. Tới. Thế gian vậy. Mà nếu mình không nghĩ cái khổ đó thì mình cũng không thấy được cái vô thường. Hay là tất cả cái đó. Thì không bao giờ cái tâm mình nó nhàm chán Nó sợ hãi mà kiếm đường lỗi Kiếm lối qua Cho nên từ cái khổ Từ cái bức xúc nhân sinh đó Mình mới nghĩ đến Nói về triết học Nói về tôn giáo Thì người ta mới nghĩ đến cái lập tôn giáo Tìm để để, để mà về cõi thiên đường Còn đứng về đạo Phật ấy, Thì chúng ta từ cái khổ đó Chúng ta bước tìm kinh, tìm sách để đọc Để học hỏi, để tu tập Lần 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 cho đến khi mà mình thành tựu từ cái tâm ác cho tới tâm thiện cũng là rất khó. Từ tâm thiện mà mình có cái tình thương với với con người, với nhân loại cũng rất khó. Mà mình sẽ thấy nó sẽ xảy sanh. Từ từ cái ngu ngơ cho đến mình chú ý, bắt đầu mình chú ý biết tập trung. Tâm mình định biết tập trung cái này cái kia đó. Nó cũng là từng giai đoạn. Mỗi giai đoạn như vậy có qua nhiều năm nó mới xảy ra. Từ từ cái cách tập trung rồi biết bước biết cái cách nhận diện nhận diện cái này đúng sai phải quấy như là thiện ác mình biết hết rồi từ cái đó lâu lắm rồi mới biết bắt đầu biết chút chút về gọi là cái tánh biết hay là tánh nghe hay là cái hiểu rồi cuối cùng đó là hai ba bốn chục năm cứ lần lần biết cái ý thức rồi lúc đó là mình được vào trong trường Phật học rồi mình mình có có tu có học rồi mình mới biết là cái có thức chứ mình đâu có ai chỉ cho mình mắt tay mũi lưỡi mình biết thôi mình biết cho ai chỉ 
ai đâu có ai dạy cho mình nhẫn nhĩ tỷ thiệt thân ý bậc na la gia gì đó hoàn toàn mình không biết cho nên khi mà bắt đầu học mà về bắt tỉnh quán là tôi học thuộc luôn tôi học rồi tôi nhìn ở trong này cũng có dạy nữa. biết từng món cái cơ thể chứ cơ thể mình mình đâu có biết cái gì mình nói ừ, có bao tử cho mà mình không có nghĩ cho mình biết cho nên mình quán từ tóc lông móng răng da gân thịt mà quán từng món vậy đó quần cách mô này lá lách này phổi gan này xương này thận tủy tim nhầy màng ruột mật phân đàm mũ máu mồ hôi không vân mở nước mát ruột non nước miếng ốc khớp xương nước tiểu ruột già rồi vật thực mới vật thực mới mới ăn đó bận nhơ nước mũi rái gàn trùng hơi thối bận lan đủ thứ quán hết ba mươi mấy vật vậy đó chứ còn mình nói con người mình chứ mình đâu biết vậy mình tưởng đâu ghê gớm lắm mà nó bục bịch vậy cũng giống như một cái cái, 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 cái cục phân to mà cứ quấn hết vậy rồi vót đi tùm lum ấy thì mình thấy con người nó gì gì à mà mình đâu có biết má cả đâu mình không biết mình vót một cái cái xác thân vừa vừa xấu xí ngu xuẩn mà rồi vừa đi tùm lum ấy cả rồi trong đó là ngã mạng cống cao là nói đủ thứ tầm bậy tầm bạ không biết cái gì cả cho nên kiếp người cũng như cho nên cuối cùng nếu mình đọa như con chó thì nó hết biết rồi hết con vật súc sanh thì nó hết biết vậy cả cho nên mình thấy khổ lắm mà nó không phải là một lần trăm triệu ức ngàn lần như cất bụi mình làm quay làm quay cũng như mình 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 thức thức rồi tới chừng mình ngủ ngủ cho nó khỏe rồi trong trong ngủ chim bao mộng mị đủ thứ dậy cái quay nháy rồi mình thức làm việc rồi này cái rồi ngủ ngủ thức thức ngủ cứ hoài đời sống cho nên thật sự mình thấy nó ghê quá cho nên ở lâm đồng nữa bư, 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 bư sản xuất được cái bài người theo mộc là thấy ông phú ông, ông đông bàn đóng ghế cho chùa mình bư mình nghĩ tự nhiên mình theo kinh bư nghĩ con người mình cũng lo cái xây dựng cái sắc thân xây dựng cái kiếp đời xây dựng cái này kia tức là mình có cái ý tạo ra xác thân mình có mình muốn có cái sự sinh tồn trong sâu xa mình rất là muốn tồn tại rất muốn hiện hữu bây giờ mình mắc là mình sợ mình không tồn tại mình cũng sợ nhưng mà nói cái từ đó nói chung chứ thật sự mình là muốn sống không muốn chết muốn muốn vui không muốn khổ mà muốn tất cả những tiện nghi chứ không muốn những trở ngại nghĩa là mình muốn đủ thứ cả luôn luôn mình rất sợ sợ cái nghịch sợ người ta đánh sợ người ta chửi sợ người ta ghét sợ người ta không thương điều đó sợ đủ thứ chuyện cái gì mình thiếu là mình sợ mà mình đủ cũng sợ nữa đủ thì mình sợ người ta cướp người ta giặt người ta lấy cho nên giấy đầy tâm trạng đó. mình nói đó là có hàng triệu cái loại tâm như vậy cho nên lúc đó tôi cứ cảm thương mà viết ra cái bài người thợ mộc Ôi thợ mộc người xây nhà bất tận Chưa một lần ngừng nghỉ điểm tô Mình cứ lo mình điểm tô Mình xăm xua cái cuộc đời Mình xăm xua cái thân xác Rồi mình chết đi Thì mình muốn lại muốn tái sanh trở lại nữa Để ăn để hưởng Vật liệu đó Những vôi hồ ngũ quẩn Tức là sát thọ tưởng hình thức Cũng mới như chuyện Biết bao giờ người đặt dẫn dân tâm này thơ mập người thơ già ái dục tức là cái lòng ham muốn đủ thứ ấy, chứ không phải là ái dục không ta chưa từng biết rõ mặt ngươi tức là mình không có quan sát mình không có thấy nó thì mình làm sao mình thay đổi được người biết chớ nhưng mập liều giả trá lỗi lầm thai để cá ngã sinh thành chứ ai mà đụng tới tôi là biết tôi ghê lắm tôi đập lại liền tôi chửi tôi bới tôi đủ thứ cái cá ngã nó tự nhiên sinh thành một cách ngu xuẩn mà nó không biết không biết dơ dái tội nghiệp gì cả và mai thai ta vừa đặt mối manh này thợ mộc ái mành thôi cái gì đó. Đó. rồi cái, cái kế đó là mình mình bước nghĩ tới làm cái bài cha mẹ với gia tài nữa đường khốn khổ là cha từ lý kiếp bởi lỗi lầm dẫn bước đi hôm nay bởi vì sai lầm dữ lắm Bước, có, bước tạo ra một cái thân ngu xuẩn ác ôn này tội nghiệp này tối ngày cứ đi tắm rửa rồi đi đi lau đít hoài chứ ăn rồi phải ỉa thật sự mình đâu có bao giờ mình biết khổ thẳng những chuyện đó đâu 
Thật sự sao tôi thấy ghê quá <cười> Cứ ăn rồi ra rồi ý, tầm bảy tầm bả rồi Rồi về kia rồi chữ lộn đánh lộn rồi này kia Cuộc đời bấy nhiêu đó, chứ thật sự Lớn thì làm theo lớn, nhỏ thì làm theo nhỏ Cho nên con người nó không biết khổ thẹn Xấu xí lắm Cho nên nên nó đường khốn khổ là cha từ lý kiếp bởi lỗi lầm dẫn bước đến hôm nay mẹ triều mến cho con đài lạc lối vết xe xưa xin chối tự bây giờ ôi cha hỡi người đích là quyển hóa danh sách này mộng ảo giữa hư không mây trời trôi muôn vật dịch trải bền bồng vẽ hình tượng những người muôn thú lạ giờ tỉnh thức chính giờ từ tạ tức là chán ngấy đó giờ tỉnh thức chín giờ tự tạ không đó người không đó cả sơn thăng sông thăng cha là vô minh mẹ là tham ái cha vô minh minh chiếu tỏa thanh bình mẹ tham ái ái từ tâm kiếp và kiết sử những độc trùng khoét lũng quá hình này vậy đó lúc đó tôi làm thật sự cũng hay lắm mình mình có học giáo lý mình có đọc sách cho nên mình biết cái từ mình đưa vào mình làm rồi mình đọc lại thì tự nhiên mình còn nhàm chán nữa Nhưng mà không phải dễ Mình nhàm chán đó chứ rồi mình cũng ham thích đó Mình cũng vui vẻ đó Mà trải qua như vậy mấy chục năm từ đó ra Cho nên suốt tu hành này cũng giống như cái đồ mà mình phơi trong mùa mùa mưa Phơi hai ba ngày nó không chịu khô Mình cái nhà thì nó dột, nó lũng, cửa nẻo thì nó trống trải Phơi thì dù phơi trong nhà gió nó cũng thổi Nó cũng mưa nó cũng tạt Mà mình phơi ở ngoài Nó đâu có cũng như con người mình vậy đó Dù mình biết Dù mình biết mình tu hành Nhưng mà thật sự không phải dễ gì mà thoát khổ liền đâu Cho nên do vậy nhiều lần tôi cứ Nói thiệt nó phẳng út dữ lắm chứ Tâm người mình nó thật sự nó chán ngay Nhưng mà chán chán đó chứ tham cũng tham cho nên nó thật bây giờ mình mới biết cái từ ly tham Cho nên không có tu cái gì mà bằng cái ly tham Tức là tâm Cho nên nó biết bao giờ người đạt dẫn dân tâm Bây giờ thì mình cũng bắt mé đó Chứ chưa chắc đã mình thành tựu Khi mình dẫn dân tâm rồi thì mình cốc cần Cả cái thân này ừ. Cho nên đời sống vậy Chứ làm sao mà mình thoát ly mình chấm dứt ấy. Bởi vì cho nên mình muốn thì mình mới, mới, mới bị tái sanh luân hồi trong nó đủ thứ chuyện nó gài bẫy mình ấy cả chứ mình chết rồi về đâu cho nên nó thật sự chứ tới tu cả mấy chục năm rồi bước 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 bắt đầu đọc cực lạc văn hữu đường về cực lạc rồi đây cứ biết pháp môn niệm phật chứ không phải là biết ngay từ đầu đâu đọc nhiều sách lắm đó Chứ trong kinh thì cũng nói, cũng nói Phật, chỗ nào cũng nói, ngay có kinh như vậy cũng nói. Nhưng mà mình đọc qua thôi chứ mình đâu có động tâm đâu. Mà mình không động tâm thì mình cũng đâu có để ý đâu. Mà mình không có để ý thì mình không thấy cái chuyện quan trọng. Cũng như là mình đứng, mình bị trôi lan ở trên cái sông đó, dùi dập mà nó không có chết. Mà bây giờ gặp một chiếc bè đó, thật sự nó quý giá biết bao nhiêu. Nhưng mà có hồi mình cũng ngu si, mình lơ đẩy để cho nó trôi qua, mình không bám được. Cho nên, cho nên tôi muốn nói dài dòng như vậy là bởi vì nếu mình không có hiểu được cái khổ Mình không có thấm đẫm, không có chán nhầm Không có tưởng được cái, cái, cái khổ não của cuộc đời đó, Thì thật sự mình không có thể hiểu được cái vô thường, không có biết tu được Mà biết cái khổ, biết cái vô thường rồi Thì tự nhiên mình bước tìm cũng như mình thấy bệnh nó lâu ngày nó chán quá đi Bây giờ mình bước ý mà muốn tìm thuốc Chứ con người của mình là nó ẩu Bệnh thì bệnh vậy Chứ mà thật sự mình cũng Cũng không có tha thiết gì mà để chữa Nhưng mình liều mạng Nhưng mà đây một lúc nào mình tỉnh Mình biết rằng cần phải chữa Với mà cần phải chữa 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 rồi thì mình mới có thể là Giữ không có bệnh nữa Rồi mình sau đó với phía sau đó Cho nên cuộc sống nó chỉ là vậy thôi Cho nên mình phải mình phải biết khổ, biết cuộc đời này khổ Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ Cho nên cuối cùng mình mới biết cái Đức Phật nó tất cả đều là khổ Cho nên tôi thu gom được những cái từ, danh từ nó tổng thể 
cũng như Sapa Sankara Nikara. Tất cả, Sapa là tất cả, Sankara là tất cả những điều gì mình thấy, biết, nghe. Cái sự vận hành của tất cả các hiện tượng giới đều là bị phí đổ sập, đều bị quý diệt, nó bị điều tan vỡ. Không có sự vật gì mà nó không tan vỡ, nó không khổ. Ừ. Cho nên tất cả đều là đều là vô thường, đều là chữ khổ là đi khá, chữ vô thường là uh, Sankara. Nhưng mà cái tiếng Thái, tiếng tiếng Bali ấy, thì người ta đọc nó trầm trọng hơn, khác hơn. Mình đọc này cũng như giống như theo văn pháp. Ừ. Rồi cái nó không có chủ thể, nó không có tự chủ được là Anatta. Là cái sự vô ngã. Cho nên đó là tam pháp bắn. Là ba pháp khổ, vô thường, vô ngã. Ừ. Đó là hiểu được cái tứ đế. Tự nhiên cái tâm nó rất là muốn tu. Mình lần lần mình tìm hiểu, mình mới biết được cái, cái lý duyên khởi. Rồi tất cả nó, nó nhẹ hơn, nhưng mà mình giải thoát cao hơn. Cho nên biết dân khởi rồi mới làm được cái bài gì đó, người mù đi trên đường, trên đường trơn. Người mù là cái vô minh của mình là giống như người mù đi trên đường trơn là đường sanh tử. Người mù đi trên đường trơn trợt chân té xuống chạm nhầm hai gai. Danh và xác mình bị lầm là cái, cái tên. Cái danh tức là nó trở thành cái vọng tưởng, trở thành cái điên đảo, cái khái niệm. Xác tức là mình lầm cái xác thân này là có thật. Chứ mình không biết nó toàn là bụi trần Nhân tùng vô tương trung thụ sinh Do như quyển, do như hình tượng Nó là quyển ảo nhưng mà mình không thấy được Thấy phỏng được, mình thấy một cục cứng ngắc vậy đó Cho nên nó người mù đi trên đường trơn Trợt chân té xuống chạm nhầm hai gai Gai đâm lũng sáu vết dài Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đó Là sáu cái vết thương đó. Chứ đâu có sướng gì đâu Mắt thì nó đi thâu gom toàn là rắc rến không Tai thì nó nghe toàn là chuyện tầm bậy không Chuyện gì cũng tầm bậy Bởi vì nó nhiễm Mũi lử rồi cũng vậy nó Thích Thích đủ chuyện tầm bậy tầm bạ Cho nên mình khốn khổ dữ lắm Cho nên nó người mù đi trên đường trơn Trợt sưng té xuống chạm nhầm hai gai Gai đâm đủ sáu vết dài Chế thuốc chẳng bớt Rài mai không lành mình cứ chữa hoài, tu hoài, đâu có bớt đâu. Khi, khi được, khi không cũng đành. Kiếm tìm uống mãi để dành kiếm thêm gì nữa. Tức là luôn luôn mình tồn tại, mình dành pháp, mình tu, mình học đủ thứ chuyện. Nhưng mà rất là khó. Thật sự giải thoát rất là khó. Vì, vì mà cuối cùng chạm nhầm đống lửa một giây kinh hậu. Đến khi mình cháy rồi mình lại chạm nhầm một cái gì đó. Mình lại tái sinh nữa. Là, là rơi vào một thân xác nữa Rồi cứ nó rơi rơi Mỗi lần nó rơi thì gặp một thân xác Thân xác uh, con người Hay là thân xác quỷ thần Hoặc là cái thân xác cũng giống như ở Trong bậc đô, trong trong ánh nói Hoặc là nhiều khi cái thân xác Có khi là làm có con lợn cũng có nữa. Con heo Đủ thứ chuyện ấy nghĩa là không có chuyện gì Nó không có trong sinh tử Vô lượng vô số kiếp Cho nên mình phải nhàm chán mình phải mà muốn nhầm chán mình phải hiểu cho tận đáy tận nơi hiểu nghĩa là tận tận nguồn tận cõi gì đó nó hết chứ. rồi mình bước nhầm chán mình bước ói ra đó. sau đó mình bước nghĩ tới cái pháp tu nhưng mà pháp tu nào nó nó, nó cần thiết đó. cho nên tôi cũng nghiên cứu thật sự cho nên tôi đọc nó thật sự với gần như hết kinh sách nó hết thì cũng chưa chắc mà từ đại thừa tiểu thừa sách vở triết lý bách gia chư tử gì đọc hết cho nên do vậy cuối cùng mình thấy chỉ có cái pháp niệm phật bởi vì một đời một mà mình kết thúc được mà mình là không sợ chết nè tiêu tiêu được cái tội nghiệp nè mà có chỗ nương tựa này, không sợ chết nè bởi vì chết thì mình được vãng sanh mình niệm Phật mình còn muốn cho mau chết nữa. nó thiệt sự tôi giờ tôi chết nữa là tôi khoái. Chứ còn sống này thật sự mình. Mà sống ngày nào thì cũng như mình muốn làm một cái gì đó để lợi ích cho chúng sanh. Mình 
mình cho tiền cho của người ta giá trị mình giàu có nhưng mà chúng sanh họ tâm tối họ cũng làm họ cũng giết nhau họ cũng làm tội cho nên mình phải nói giáo lý thì cái đó là cũng như mình mình hoàn pháp vậy đó nói như cho nên tôi tự tôi phải 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 bắt buộc tôi phải làm những chuyện gì cho nó có lẽ phải có phước đức ừ. đầu tiên tới cái núi này là mình trồng cây mình nghĩ mình trồng cây đó cho chim cho chóc nó đậu rồi cho có cảnh có nước nó uống trồng cây nó mới giữ nước được ừ. ở dưới kia người ta mới có nước ừ. rồi còn nghĩa là mình làm vậy đó rồi vườn được thì mình trồng độ này kia nghĩa là mình làm những cái gì để cho nghĩa là coi như mình không không có mất cái thì giờ rồi trong đó mình tu tập này kia cho nên mình tặng tỷ nhưng mà thật sự cái căn cơ của mình nó cũng ám độn tôi nói thật sự chứ tôi cũng là tâm trẻ nít tham chơi đến bây giờ mà tôi còn thích những cái pin thích những cái ông giòm thích tầm tầm bậy tầm bạc chứ không phải là tôi thật sự tôi không có thích tiền thích bạc đâu tôi thật sự vậy nhưng mà thích những chuyện chơi chuyện đồ này kia thích thôi thôi hay thích đồ chơi lắm nhưng bây giờ thì nó cũng chán rồi cũng vừa rồi à. cho nên mình nghĩ kỹ cuộc đời nó vậy đó cho nên đức khổng tử ông nói cái hai phải nhập thân khổ chí đối khác khốn cùng việc làm thất bại ê chề thì lúc đó người ta mới trở thành một con người được còn không thôi thì tự nhiên mình không biết mình không không vào trong chiến trường á nó là không một chết một sống ấy, thì thật sự mình không hiểu được cái nguy hiểm của chiến tranh của đời sống ừ. cho nên một con người mà không không đi đi nhập ngũ không làm bộ đội không đi đánh giặc ấy, thì cũng không có thể trưởng thành được ừ. bởi vì nó không qua không qua cái trường tập luyện không khỏe mạnh thế là tự nhiên nó yếm thế nó đủ thứ ừ nên có một thời tôi quen biết uh, trẻ con lớn mới lớn lên 15, 17, 20 tuổi tôi điều khuyên nó đi thiếu sinh quân <cười> sinh nhập ngũ ấy tôi nói tụi con cứ đi đi bữa thấy bữa chịu cực ở nhà thì ngủ trưa bãi tắm nhiều đứa con nhà dài ngủ 8 giờ không dậy có đứa lên đây hỏi cái mặt trăng ở đây có cái mặt trăng thấy gì nó chưa bao giờ thấy mặt trăng ở nhà lầu ở trong lớn nữa nó tụi con bây giờ phải đi lính đi đi lính quân nó trời ơi, ông thầy sao dạy đi lính cho nên đi lính này thì con mới tập luyện thân thể khỏe mạnh người ta mới tập rèn luyện cho mình mới thấy cái khổ mà mình nó có này kia đó cho nên cuộc sống như vậy đó nghĩa là cái chủ trương mình phải hiểu cuộc sống này phải hiểu cái thế gian này cái khổ và cái vui cái giá trị và cái tính chất nó nó khủng bố và nó 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 nó, nó, nó nguy hiểm như thế nào Ừ. có người mình dễ làm tội hơn làm phước cho nên mình nghĩ mình suy nghĩ kỹ rồi đó rồi cái tự nhiên mình mới nhàm chán nhàm chán rồi mình mới tu rồi đó mình thật tu thì mình mới kiếm kinh kiếm sách mình đọc mình học hỏi hay là mình tìm pháp mình tu ừ. cho nên bây giờ thì tu nó cũng chưa có đắt chưa có đạt cái gì nhưng mà thật sự nó ngon với cái chết nghĩa là bây giờ nó bàn với cái cái cái, cái chết bằng với cái chết nó ngon với cái sống sống sao cũng được cho nên hôm nay không ăn mà thực sự cũng chả có sợ đói hồi trưa này bữa nói với cô ông quán nó bây giờ thầy không ăn cũng được tự nhiên thấy trong lòng nó yên mà không ăn không ăn vậy thì nó cũng chưa có cái trạng thái mà đói gì ghê gớm lắm mà nó đói một chút thì đó là cái xúc giác cái cảm giác đâu có gì đâu mà giá trị nó, nó chết mà trong khi mình từ từ ấy, mình còn có một cái cơ hội để quan sát qua thứ nó chết từ từ sau sau nó đi vào có phải nó sướng không cho nên bây giờ cái gì nó cũng nằm trong cái tầm ngắm trong cái cái mục nghiên cứu của mình ấy cả cũng nó nằm ở trong cái bài học của mình học về sanh tử ví dụ như mạnh thì mình thấy cái cơ thể mình mạnh yếu thì mình biết nó yếu rồi mình ăn ngon ăn dở này kia nhưng mà đặc biệt bây giờ nó chả thăm nữa ăn ngon cũng được dở cũng được không ăn cũng được ăn cũng được nó vậy đó bởi vì nó vừa nà, nó vừa ở trong cái chỗ mà luyện tập của mình nhưng mà nó cũng vừa ở trong cái chỗ giác ngộ của mình 
cho nên mình tâm cho khi mình chết nó nó, nó tới làm sao con người nó hồi hộp rồi nó yếu rồi tự nhiên nó ngóp ngóp rồi nó loạn loạn rồi nó sao nhưng mà ác nhưng ở trong đó có một cái mình thấy hết mình biết mình mình tâm cho mình mục tự mục kích cái đó mình giống như một trò chơi đó nhưng mà lúc nào mà nó quản loạn quá thì mình nhớ tới mình niệm phật cho nên tôi vừa niệm phật nhưng mà tôi vừa ham chơi cho nên cái chết cũng là một trò chơi thật sự vậy. cũng là một một cái chỗ quan sát chứ không có ai. bởi vì mình biết mình đâu có mắc đâu đâu có diệt đâu mình đâu có tiêu hoại đâu có ai mà ăn nuốt được cái linh hồn mình cái tâm mình đâu cái tâm mình là cái chỗ bất diệt cho nên mình nắm chắc điều đó rồi không bao giờ thì cái tâm diệt mà còn tâm thì thì cũng như là còn linh hồn đó còn cái xác thân này đó, mình dùng nó để mình quan sát cũng như giống như là cái công cụ để mình sử dụng mình tất cả nó đều nằm trong cái bộ nghiên cứu của mình Nên là bộ nghiên cứu nghiên cứu sống nghiên cứu chết nghiên cứu bệnh nghiên cứu khổ vui buồn phiền hay là một trăm pháp mình nghiên cứu thì sau này mình không hối hận và mình không lạ lùng nữa có cái đó không lạ lùng chứ còn mà có cái thân này mà mình không thí nghiệm về thì sự nó rất là uống rất là uống chứ không phải chơi đâu thế mình khổ một chút mình trốn chạy mất à cũng như hơi đói một chút thì mình nạp vô ăn thì ăn được chứ không phải không ăn nhưng bây giờ giá trị bệnh ý chăng thì nó là cần tốt để mình coi cái cơ thể mình coi cái bộ cái cái xe nó hư làm sao khi nó hư nó làm sao trục trặc làm sao thì mình mới biết cái giá trị của cái xe đó mình cần để dùng nữa hay không chứ không thôi là mình cứ hư cái này mình mua cái khác cho nên nó là nguy hiểm mà mình đi những cái xe như vậy là nó khổ dữ lắm cái thân này cũng vậy như xe cho nên nó thật sự chứ tôi tốn cái cái dùng ý đó rất là lâu dài cho nên bây giờ mà nghe tới pháp niệm phật rồi tức là nó vừa rồi mình tu chắc chắn là mình tu được chứ còn nếu mình nói mình nó không có nguồn gốc vậy bây giờ biết niệm phật mình bây giờ mình một mặt mình niệm phật nhưng mặt mình cái mình còn ham thích quá đi mình tham lam quá mà mình không có nhầm chán không có nhầm chán không có sợ hãi mình nói sanh tử ở đâu đâu thấy đâu bây giờ mình phải sợ cái sự thật này, này. Ngồi một chút mà nó cũng ngứa, ngái qua này cái đủ thứ đâu Mà nếu khi nó ngứa ở đâu làm sao lưng rồi Cho nên thật sự nó chẳng Mà khi tôi để ý chừng nào tôi thấy nó khổ chừng nãy nghe Còn không để ý nó không khổ Đó. Cho nên thành tâm này Đức Phật cũng nói cũng có Bởi vì trong này cái một Pháp nó thật sự không phải là một Pháp Niệm Phật không Mà một Pháp niệm phật nè niệm pháp nè niệm tăng nè niệm thế nè niệm thiện niệm giới nè rồi niệm chết nè niệm uh, hơi thở nè một pháp đó, gọi là kinh một pháp đó. Đó, nhưng mà đầu tiên là đức phật nói một pháp niệm phật mà mình thấy đây là cái bài nó nó hay nó lạ là từ miệng đức phật dạy từ chính bởi vì kinh nikaya này là kinh nó chánh thống từ cái văn học và ly ngàn năm cái ngôn ngữ nó vẫn còn nguyên như trong cái nét chữ đó vậy đó cho nên đức phật dạy cho nên mình phải coi phải 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 cẩn trọng mà mình phải làm theo mình làm chừng nào hết được thôi chứ mình phải làm theo cho nên chỉ có cái giảng này nói đúng tôi cũng 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 muốn nấm níu mà giảng chứ thật sự nó muốn bỏ gì lắm hôm nay nó, nó dường như nó có hối thúc đó lát nữa ngồi, ngã rồi ông chết bây giờ còn ngồi đó mà nói <cười> trong tâm mà nó, nó nhiều khi nó, nó tự rủa nó, nó, nó đừng có tưởng nó thiệt mình nói lung tung mình ngã mình chết là nó không biết nó, nó cũng mắc cỡ đó chứ chứ đâu vậy cho nên cái tu này nếu mà mình ở trong cái cái ngành mà nghiên cứu nghiên cứu về sinh tử nghiên cứu về cuộc cuộc đời tức là nghiên cứu sống và chết tức là mình nghiên cứu tất cả sự sự thành tựu ngoại không vô thường hay tất cả mọi gì đó thì tất cả nó đều nằm trong cái chỗ mà mình có lợi cũng như bây giờ tôi ăn được không ăn được hay là ốm đau bệnh hoạn thì coi cái trạng thái nó sanh như thế nào 
nhưng mà mình tuyệt đối là nhất định mình không sợ cho nên con người sống kêu bằng phải ăn bây giờ tôi không ăn nó làm gì tôi à, cho nên nó nó nó, nó chết cho nó chết thì chết cái quan trọng là mình sợ bây giờ mình không sợ nữa là nó thua thôi <cười> tôi nói vậy này. bây giờ tôi không sợ nữa là cái chết nó cũng làm gì tôi bởi vì tôi còn muốn thấy diêm dương nữa ấm cũng đâu có hù tôi nấu đâu bởi vì tôi liều mạng rồi tôi coi như tôi chả có sợ gì hết cả đó là nói thì vậy nhưng mà nói văn hóa tức là mình tạo cho cái tâm ly tham tức cái tâm mình không có bị nhiễm bị không dính vào những cái cái, cái tướng trạng cái đời sống mà nó rắc rối nó nó, nó lâu dài nghĩa là khổ khổ cực nữa nghĩa là mình ly ra cái chỗ đó tức mình dẫn dưng cũng như cái trò chơi đó nó mệt mỏi quá rồi nó chán rồi bây giờ hết hết chán bà võ chơi ừ. cũng như ở làng ở xóm tối bữa nào cũng chạy ra trời sáng trăng miền quê mà chạy ra la hát rồi đánh lộn đánh giặc giả đủ thứ chuyện bây giờ nó biết hết nó chán rồi <cười> nó, nó, nó nằm đâu nó ngủ đó cho nên mình phải sống mình phải chạm với cái sự thật của cái sự sanh diệt cái sự khổ đau cái sự vô thường cái khổ không vô ngã gì mình chạm hết mình chạm vô đó nhưng mà rồi mình thấy rõ cái mặt thực của nó nó không cần thiết bây giờ nó nó bây giờ kéo dài bao nhiêu bây giờ mình ăn bao nhiêu cũng vậy à cho nên hôm nay tôi ít ăn nó thiệt ít ăn mà sao tôi thấy nó khỏe nha tôi thấy bây giờ cứ ăn hoài ăn rồi đi ỉa chứ làm gì đâu không ăn thì nó làm khó chịu khổ cực mà ăn nhiều thì ỉa nhiều nói nó nói thì người ta nói nó tục nhưng mà cái danh từ đó là danh từ thật cái này kia đó rồi mình ráng mình làm một cái toilet cho nó đẹp <cười> thì cái chứ ráng mua một cái toilet đẹp rồi thấy nó khỏe này cái cái ngu dưỡng cũng, cũng như con người nó dơ dái đủ thứ chuyện tôi thấy nó chán mình che đậy đủ thứ chuyện từ a đến z cho nên bây giờ nó mở ngõ hết nó muốn gì nó muốn bây giờ nó muốn đói cũng sợ no cũng sợ nhưng mà mình không nên no, no nó mệt bụng Cho nên do vậy Bởi cũng như bệnh đó, là nó 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 dễ có lần Nó dễ, nó, mình dễ có Mình chiều, mình thích cuộc sống Còn mình bệnh hoạn mình mới thấy cái thân này Thật sự nó 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 dở lắm Cũng như mình xài một món hàng mà nó giỏm đó, Thì sau đó mình mới, mới nhón, mình chán Mình không thích sống, mình không thích xài nữa còn hàng mà nó tốt quá thì mình nói trời ơi hạnh phúc biết bao nhiêu cho nên thường mà gì đó hữu dục chỉ quan kỳ khiếu nếu mà nó có cái lộn xộn với dục vọng mình thấy được tất cả sự hình thành cái năng lực thường vô dục thì dĩ quan kỳ diệu mà thường hữu dục chỉ quan kỳ khiếu thường không dục khoảnh khắc nào mình không dục đó mình thấy chỗ quyền diệu của nó còn khoảnh khắc nào mình có cái khổ đau, cái dục vọng, cái sự tồn tại bất thường nghĩa là hai mặt của nó. Thì mình thấy cái sự sanh diệt, thấy năng khiếu của nó. Tức là mình thấy được tất cả cái lực thu rút phản ứng của nó. Cái lực hút và đẩy của tất cả vật chất và tinh thần đó. Cho nên thử lưỡng giả đồng tức như vị danh. Cho nên trước khi mà tôi học thuộc kinh, tôi học thuộc lão tử trước. Tôi cũng học lão tử trang tử. Cho nên những cái bí quyết mà cuộc sống là mình đã đã nắm. Như cuộc đời này mình không có tranh với ai. Hậu kỳ thân như thân tiên, ngoại kỳ thân như thân tồn. Mình bỏ đi. Mình bỏ đi thì mình thối nhất bộ tự nhiên khoan. Mình bỏ đi. Hư kỳ tâm, thật kỳ phúc, nhược kỳ trí, cường kỳ cốt. Hư lòng no dạ, yếu chí mạnh xương. Cho nên những cái bí quyết đó là những bí quyết để nó che chở trong cái sanh tử hiểm nghèo của mình khó khăn và cái giáo lý của Phật nó nó là cũng giống như một cái, cái, cái bước lên một cái máy bay như là để nó vượt ra khỏi cái mặt đất còn những cái giáo lý của khổng lão rồi đó là để mình đối phó với cuộc đời mình biết như là này kia đó cho nên tất cả cái sự học này nó có cái cái, cái 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 uy lực là để nó 
nó vừa chặn đứng nó vừa ngăn được tất cả những khổ đau những cái những cái cái tính chất mà vô thường khổ não sinh tử luân hồi này kia đó nhưng mà mình hiểu nó mình sanh lòng chán thì nó mới dứt được sanh lòng chán sanh lòng nhòm sanh lòng cắn cho nên mình muốn ói ra ấy rồi thành mình cũng không có muốn làm người để nó vinh dự làm gì cho nên nói nhưng mà mình cũng có muốn làm cây cối như kiểu nguyễn công trứ kiếp sau xin chớ làm người đó làm cây thông đứng giữa trời mà reo <cười> reo thì chả có ai nghe cho nên do như vậy mình cũng không có không làm người mà cũng không làm cây cối cũng không làm heo chó rồi dễ dễ trở thành hư không cho nó khỏe cho nên muốn trở thành hư không thì bỏ hết từ cái tướng cho đến vô tướng cảm giác rồi không phải bỏ là mình mình dừng cũng như bây giờ đó cái miệng thầy nó cũng lạc hôm năm ăn cái miệng nó lạc mà nó cứ uống nước hoài thì cũng cần thì nó lạc lạc chứ sao mình sợ mấy bữa sợ ngậm cái gì đó cho nó ngọt hay là ăn bù trừ bây giờ ở trong cảm giác đó hết sợ rồi cho nên thầy thấy là cái sự tu cái kiểu này nó tiến bộ ghê lắm nghe nó nhanh nó lì lại lắm cho nên cái khổ nó không dọa mình được rồi đến cái chết nó không hù mình được cho nên diêm dương đồ này kia bây giờ ổng có thể đi chơi rồi <cười> là giải nghiệp tôi không, không cần đến nữa nữa cho nên chắc chắn vậy. cho nên cái pháp môn niệm phật này là nó rất thích còn một đoạn chót nữa nè đọc cho nó hết nè đó là tu hành niệm phật liền có danh dự này thành tựu quả bao lớn này các điều thiện đủ cả được vị cam lồ đến chỗ vô vi liền được thần thông từ các loại loạn tưởng mình phải tu đắc tu thành thì nó mới có những điều đức phật hứa này chứ không thôi mình nói ở đức phật nói quá chừng ra mình tu không thấy gì cả bởi vì mình tu nó dứt đoạn cũng như mình cà lửa mình lấy hai cây mình cò cỏ cỏ mình phải cọ cho nó đến mức nào đó tự nhiên nó bước trái này chứ mình cứ cọ vài cái mình dòm ngó mình chơi này cái mình cọ vài cái cho nên trong cây nó có lửa nhưng mà biết cà lửa thì lửa nó mới xanh cũng như là con gà mình áp trứng mà nó làm biến thì trứng không nở như gà áp trứng liền hơi ấm tợ lửa nung vàng luyện mới tinh một niệm gốc tình trừ sạch hết tánh chân lồ lộ khối viên minh đó là phương pháp niệm phật nó cũng cũng như vậy cho nên này có tỳ kheo luôn phải tư duy không rời niệm phật liền sẽ được những thứ công đức thiện này như vậy có tỳ kheo hãy học điều này có tỳ kheo sau khi nghe những gì phật dạy quan hỷ phụng hành nên cái, cái pháp bởi vì sao bởi vì nó ít có là bởi vì trong nigaya thực sự nó không có nhiều nhưng mà nó vẫn có vẫn có những bài mà đức phật dạy niệm phật nhưng mà dạy đức niệm phật này là dạy quán tưởng và đồng thời thầy biết được tất cả cái 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 cũng như là cái quan sát cái tướng trạng và cái công đức của phật nghĩa là đức phật là người có đủ tất cả cái công đức nghĩa là vô tham vô thân vô si hay là tất cả quyền diệu của một vị phật thế tôn như vậy khi mình quán tưởng như vậy thì cái tâm mình nó ở trong chỗ đó cũng như mình quán tưởng cái ở đây đức phật cũng dạy là quán tưởng mặt trời đó hay là quán tưởng mặt trăng đó nghĩa là nhiều cách quán nhưng mà quán cái nào cũng thành đó, chứ không phải là cái này hơn cái kia hay cả trong này rồi đức phật cũng quả dạy mình quán hơi thở hay là quán pháp quán tăng bởi vì một pháp nhưng mà tu pháp nào là tu một pháp thôi thì nó mới mau thành còn tu lộn xộn nó lâu thành mà trước khi tu thì mình phải hiểu mình phải chán hết mình phải mình phải dẹp tất cả những chuyện vớ vẩn đi rồi mình phải có ý thích phát tâm rồi khi phát tâm rồi mình phải tạo cái thời gian rồi mình tu tập đúng pháp thì làm sao mà không đắt được đó cho nên hồi nhỏ ba tôi cũng nói hồi mà ông ông luyện đồng á ông cũng phải ăn chay nằm đất này kia thanh khiết lắm sau đó mới luyện 
Đồ đầm mà đầm này là đồng tiên chứ không phải đồng bóng Cho nên ngồi tiên nó mới dán vô thanh khiết lắm Đêm khuya ngồi trên lầu cao mà đọc đó là tiên nó dán vô Rồi mới biết cái này kia Hồi bãi tấm rưỡi tôi theo ẩm Nhưng mà nói đúng thì ở ngoài cũng tội Như vậy để với xóm làng là ẩm là khá Nhưng mà so với mình học Phật này thì <cười> Thì ẩm tiên đó ẩm cũng không cứu mình được Kia <cười> cho nên hồi nhỏ là cầm nhom động giáp động giải sơ 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 biết nói chứ bây giờ mình tôi nhớ nói cái đó tôi làm giàu vậy đó bấm chuyện gì bấm cũng được ấy. <cười> coi thương tiếng thì bao giờ <cười> nó chết bao giờ nó nó tu hay không tu biết ấy. bấm đúng lắm ấy. nhưng mà mình thấy cái đó nó nguy hiểm lắm có khi người ta có thể vậy mà người ta vẫn có thể thay đổi được nhưng mà mình bấm khi mà người ta có cái mặt cảm đó Cũng như cái người ta có cái tội xấu đó mà mình nói vậy tới mặt cảm đó Thì người ta không thay đổi Cho nên cái bói đó nó tà chứ nó không phải chính được Còn người ta có tốt thì bây giờ mình nói họ cũng tốt Mà cái thiện Mình nói thiện họ Có khi họ ý thiện đó họ, họ làm ác Còn mình nói ác họ chưa chắc họ sợ Mình chỉ hù dọa họ thôi cho nên tôi học thì học kỹ nhưng mà sau khi này mình biết giáo lý rồi mình không làm được. Vì cái mặt chỉ chỗ nào là tôi nói chỗ đấy được. Bởi vì chỉ bất cứ một điểm nào từ thiên không, trung chánh, ẩn đường, niên thượng, niên hạ, rồi um, nhân trung, địa cát, rồi hòa tàm, ngư vĩ, long cung, thiên di, rồi nhìn bộ mặt này dòm hết, tay làm sao, mũi làm sao, mắt làm sao, rồi bằng tay, bằng chân. Ừ. Rồi đó rồi sau bữa bấm nữa nữa Càng khẩm cắn chắn tốn ly không đài Rồi bấm, bấm tất cả quẻ rồi Học vững lắm đó. Nhưng mà sau này mình thấy sau với Phật Pháp Thực sự nó uống, uống công Mình chỉ học Mình học giáo lý thì Sau này học giáo di thức đó, Mình thấy nó hay hơn Gấp ngàn lần Cho nên bỏ Thành mình tu học của nhà hệ cái nào mà lợi, cái nào mà hay nhất thì mình bớt cái, cái, cái trước mình giảm đi để mình học cái kế tiếp đó. Nhưng mà học cái nào phải được cái này, đó, như vậy đó. Cũng, tu, cũng như bây giờ mình tu, mình muốn niệm Phật thì mình phải, 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 phải có đức tin và có lợi nguyện. Rồi khi muốn về cực lạc thì mình phải có trí tâm, mình niệm được nhất tâm này kia. Đúng như điều tiêu chuẩn đó thì mình... Tôi cũng vậy nữa Nhưng bây giờ thêm cái pháp niệm Phật này Thật sự tôi cũng coi mấy bộ như có ra rồi Nhưng bữa nay thì tự nhiên thấy cái bài này nó hay Chính Đức Phật dạy về pháp niệm Phật Cho nên mình bư phụ vô để mình tu Mình chọn một pháp mà tu Chứ mình tu đây là kinh nó một pháp thôi Tu pháp gì một pháp thôi Nhất pháp thôi thì mình thành công Cho nên mong rằng có quân đệ Ừ, trong này cũng giống như mình chia sẻ Chia sẻ những cái phương pháp Những đường hướng nào mà để mình có thể Để để nghiệm chứng được Mình thực nghiệm được Nghiệm thu được ừ. Cho nên đứng vị giáo lý á, Thì mình phải vững Mình phải nó làm cái cốt cán cho mình ừ. Rồi đứng về cái pháp tu Thì mình phải rành nếu đứng về công phu thì mình phải chắc thật mình phải Nếu đứng về thành tựu thì mình phải kiểm chứng kiểm tra và mình phải thực nghiệm mình phải có cái đầu óc giống như khoa học mình làm việc gì chứ còn mình làm mà không biết được không biết không thì nó uổng rồi sau đó nó sanh nó sợ hãi nghi ngờ sao Quân đệ có gì không? Có gì không biết hỏi đi Còn 15 phút nữa Cô An Nguyễn xin thầy giữ gìn sức khỏe Mở rộng cho mọi người hiểu rộng hơn Đại Di Đạo Phật à. À. Tay, 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 tay,
xe nghe là niệm phật là tâm tử niệm phật á Ừ. nó nghĩa là ức phật niệm phật là nghĩ phật niệm phật nghĩa là mình niệm nó môi gì là phật nó môi phật niệm hoài khi là cái tâm của mình nó sống bằng cái tâm niệm bằng cái nghĩ tưởng tức là tư tưởng của mình đó nhưng mình lấy cái tư tưởng mình niệm phật á thì cái tư tưởng mình nó không có nghĩ tưởng nữa không có vọng nữa không có buông lung nữa Ừ, rồi tự nhiên cái tánh biết nó sẽ sanh ra nhưng mà mình niệm phật đây là mình nghĩa là tín hạnh nguyện tức là mình có đức tin về hướng mặt trời lặn đó nghĩa là có cõi phật a di đà tây phương cực lạc và có đức phật a di đà ngài nguyện nếu ai mà nguyện nhớ đến ngài thì khi bỏ xác thân này được sanh về cực lạc mà sanh về cực lạc là không có luân hồi sanh tử nữa mà mình đầy đủ tất cả các công đức và cho đến khi mình thành phật à thì nó, nó nó vậy đó cho nên do như vậy mình bước cầu sanh về niệm phật tức là mình tin rồi thì mình nguyện nguyện rồi thì mình niệm một ngày ví dụ vậy này hồi thầy còn nhỏ một một bữa một ngày đó là thầy niệm một trăm một trăm dòng cứ năm môi phật năm môi phật năm môi phật năm môi phật mình niệm tha thiết cũng như mình nhớ mẹ mình vậy đó cũng như là con nhớ mẹ mà khách nhớ quê hương mình niệm phải có cái lòng tha thiết cái, cái giọng nó phải cảm động và nếu mình niệm thầm thì mình phải có tưởng Đức Phật. Mình niệm như vậy trong vòng 3 tháng trở lên thì tự nhiên mình biết nó như thế nào trong tâm rồi. Mình thay đổi rồi. Đó. Cho nên đó là niệm Phật a di đà Và thêm cái chỗ niệm Phật này trong Nikaya, trong sách này thì dạy mình quán tưởng cái, cái, cái công đức của chư Phật. Đó. Hay là trong thập lục quán 10 sáu phép quán cũng mình quán tưởng đức di đà như trời trung kinh như là bạch hầu quyến diễn ngũ tu di đó có một trường thanh thứ đại hải như là quán tướng trắng của bạch hầu rồi quán cái mặt phật quán đẹp đẽ nó nhiều lắm nghĩa là cái pháp môn nó nó đi sâu vào nghĩa là đó là pháp môn niệm phật mà niệm phật thì hiện tại mình được cái phước đức được nhiều cái duyên lành và tất cả cái tội nghiệp mình tiêu trừ và tất quả lần lần thì nên là cái oan gia tương báo nó cũng dứt đi được rồi mình sẽ có cái phước báo hiện đời không sợ hãi và sau khi trước khi mình vãng sanh thì mình biết trước ngày giờ mình được vãng sanh cực lạc mà dứt trong một kiếp này là dứt hết tất cả còn hiện đời mình niệm phật là thân của mình không làm ác ý nghĩ không nghĩ ác rồi nghĩa là thân tâm nó đều thanh thanh tịnh đó, mà nó công đức nghĩa là nói công đức niệm phật thì nói hoài nó không hết nó vô số vô lượng không có pháp nào mà tu hơn pháp niệm phật được ấy cho nên nó là vô thượng thậm thâm vi diệu thiền nghĩa là cái pháp thiền cao siêu lắm chỉ có phật bước phật mới biết hết được mình chỉ có lòng lòng tin mà mình niệm thôi cứ đi đứng nằm ngồi niệm hoài niệm hoài đó à. À, à mình niệm phật cũng được còn thành tướng thì hình tướng đẹp của phật đó ví dụ mình coi cái tướng nào của phật ví dụ đức đức bồ tát các vị phật nào mình thích đó thì mình tưởng đức phật đó bởi vì không không có mình chọn mình chọn một cái tướng nào đó mình quán một tướng thì nó cũng không có loạn à, mình tướng mình tướng đức phật ví dụ mình thích cái tượng cái kiểu mẫu nào đó mình tượng bởi vì tất cả phật ví dụ như đó nếu đức phật trên đó mình tướng phải tượng nào mà phật nhất bởi vì tất cả phật đều ngày biến hóa ra thôi chứ chứ ngài là cái pháp thân của ngài ngài có thể biến như đức bồ tát quan thế âm ngài có thể biến ra như người ra trời ra quỷ thần ra ra bồ tát ra la hán cái gì ngài cũng đó là thế là thuận độ cái gì thì ngài biến độ cái đấy đó. thì còn, còn nghĩa là cũng như một người mà giỏi đó thì tùy cái trình độ người nào thì giải cũng được cái cả thì giá trí đức phật nhưng mà mình la lấy một cái tượng phật nào đó mình niệm mình tưởng còn nếu không thì mình cứ nhớ cái danh hiệu đó mình niệm và mình nghe cái cái âm thanh a di đà phật a di đà phật a di đà phật đó niệm đó 
thì vậy đó thì thì hiện đời mình tiêu tội nghiệp mà mà đó là trước hết là thân khẩu ý của mình đều được thanh tịnh nó là tuy thấy như vậy nhưng mà công đức nó rất lớn ừ. Nói. À, thì... à thế 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 tùy theo cái khả năng của mình khả năng của mình là bởi vì cũng giống như là mình học hòa sĩ thì mình mới muốn vẽ hình nào mình phải chú tâm vô mình vẽ được này kia nghĩa là tất cả ngành mà mình học đó là tùy theo cái năng khiếu của mình tùy theo cái chỗ mình năng khiếu thầy dạy và mình cố gắng thì mình thành công nghĩa là nó có thế gian này nó cũng có vô số cái môn học thì vấn đề tu hành này, tu thiền tu tịnh tu mặt tu gì cũng nữa cả nhưng mà nó phải nhất tâm nhưng mà có cái pháp môn niệm phật là từ cái người cái người mà thượng trí cho đến cái người bình dân cũng tu được à, còn những môn khác ấy, thì ví dụ như thiền ví dụ mấy bà già trầu ở miền trung ở đâu có thiền được đâu à, hay là mấy người mua gánh bắn bưng họ đi sớm về tối họ cũng rất khó Thế thì mà niệm phật thì họ niệm được mà niệm phật là cái người tất cả những vị mà niệm phật thành công toàn là những vị đại sư giác ngộ không như là tất cả vị mà ở hội như ngày quê viễn thiện đạo hay là tất cả họ đều là ngộ đạo hết à, cho nên cho nên nói như vậy chứ thật sự tất cả bồ tát như văn thù phố hiền mã minh long thọ đều vãng sanh cực lạc hết à, chứ, chứ đâu phải à, cho nên còn còn nếu mà mình bình thường thì cứ mỗi ngày cứ đi đứng nằm ngồi nghỉ nam mô phật nam mô phật mà. mỗi bước đi như thầy mỗi bước đi là thầy có thể niệm một tiếng nam mô di đà phật thỉnh thoảng thì nó cũng quen nhưng mà nó quen thì thôi nhớ mình niệm ừ, vậy đó tu hành là là một cái nó rất là quý chứ còn cái thì giờ mình bỏ rồi nó cũng qua đi hết cả dù cuộc đời này nó cũng chả có được cái gì nhưng mà khi mình niệm phật rồi thì nó chắc nó còn đó ừ. con cũng có câu hỏi nói về pháp môn niệm phật thì đây nói như cùng tất cả các huynh đệ cùng các đồng đạo cùng các phật tử tại gia cùng được nghe à, mong thầy hướng dẫn cái pháp môn niệm phật bắt đầu thì mình thì nguyện như thế nào rồi và bắt đầu nguyện có cần làm lễ như thế nào đó mọi Mẹ... người hướng dẫn ngắn gọn cho tất cả mọi người cùng để, 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 để bữa nào rồi thầy thầy cũng như hướng dẫn ngán một cái nghi thức còn bình thường là mình để mình cứ nghe là nhớ phật niệm phật vậy thôi cũng như mình thương nghĩ nghĩa là cũng như đời, đời sống này mình có cha mẹ mà dù mình đi đâu nữa nhưng mình nhớ cha mẹ mình thì nó cũng có cái công đức mà mình nhớ tới công sinh thành dưỡng dục nhờ mình nhớ vậy nhớ cha mẹ mình cái tâm nó có thiện và nó không có buông lung mà nó cũng được nhiều thì mình nhớ phật cũng vậy nữa à, cho nên nhưng mà trong kinh di đà đó bữa về bữa đây ở đây rồi tối tự nhiên tự có tụng với bữa nào bây giờ tối là cứ làm gì làm chứ um, cả uh, buổi chú chiều đó nghĩa là chớ uh, 6 giờ trước 7 giờ đó thì tụng một thời kinh rồi khuya tụng kinh thầy hồi đó thầy tu thì tụng bốn năm thời có hội tụng có đêm rồi nó cho ăn thôi tụng thời kinh có tiếng hồ tụi con chiều tụng kinh di đà rồi khuya tụng kinh lăng nghiêm ha tụng di đà rất dễ tụng nếu có ấy thì tụng một biến chữ biến nghĩa đó, cho nó biết 
tìm cái, cái kính cung kinh mà di đà nghĩa đó di đà nghĩa nó thì, thì bữa nào thầy giảng thì trong đó nói về cái lịch sử của đức phật di đà có cái tây phương cực lạc và đức phật khuyên đoán sanh làm sanh nên là trong đó là giải rất rõ ràng tự tự mình ở đây mình tu thiền nhiều quá rồi mình không có không có tụng kinh di đà chứ còn bây giờ tụng kinh di đà đi tụng kinh di đà khuya tụng chú lăng nghiêm rồi mình đi đứng nằm ngồi mình đều tu tập còn tự con làm việc gì đó, thì mình phải có cái định tâm mình ý thức cũng như mình ngồi mình biết mình ngồi xúc mình đứng dậy mình biết đứng dậy mình sắp đứng dậy biết sắp đứng bước đi mình biết bước đi mình biết thôi chứ không phải là mình đếm bước đi mà trong đó mình ý thức rồi thì tự nhiên mình niệm ai di đà phật mình kềm chế mình tu chứ còn mình nó buông lung mới nó dễ quen lắm à, hồi xưa thầy tu nó cũng bất quả lắm vậy đâu tu thầy thức đêm hôm gà gái vấn đề bằng ngày phải làm việc ở trong trường Phật học viện là làm việc dữ lắm rồi, chứ không phải rồi. Làm việc rồi học hành rồi này kia. Nhưng mà nhờ mình quyết tâm cho nên mình tu được hết. Chứ không có gì đâu. Thưa Thầy, nếu mà vào trường hợp như những Phật tử tập gia đó, thì mới bắt đầu đó có cần phải nào thì làm lập bàn bằng tham bảo rồi là làm lễ đó mấy khoản đó có hay là như nếu mà là phật tử tại gia thì chỉ làm niệm trong lúc đi đứng nằm ngồi mọi lúc mọi nơi à thì phát nguyện ừ, nghĩa là thì đọc cái bài kêu bằng cái bài mà trước niệm phật đó bài gì đó ai di đà phật Ánh mình vàng tục bậc rất xinh tướng vẻ vang Ai di là Phật thân kim sắc Tướng hậu quang minh vô đáng luân bạch hậu quyển chuyển ngũ tu di đó. Có một trần thanh tứ đại hải quan trung quá Phật vô sứ quá Bồ Tát chúng dịu vô biên Tứ thập bác nguyện lỗi chúng sanh cử phẩm hầm linh năng biến ngạn đó. Đó. đó Tức là bài toán thán Rồi kêu bằng Mình chí tâm mình nguyện cầu sanh về cực lạc Nguyện con khi mặn sắp gần chung tận trừ tất cả những chướng ngại toàn mặt thấy Phật ai di đà liên được quảng sinh của cực lạc đó. Đó. Rồi mình tất cả những bài nguyện đó mình nguyện Mình sưu tầm những cái bài mà nó có cái cảm hứng, có cái sự thương yêu về cái nước Phật đó. Cũng như người công giáo họ muốn về nước Chúa đó. Đó, kia Thì cái người Phật Pháp thì muốn về nước Phật đó. Bởi vì mình có cái chỗ an nhàn cũng giống như mình vào được một cái trường đại học tốt đó, thì mình học nó nó mới có cái cái, cái 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 học vị cái hiệu quả được còn cái cõi ta bà này khó khăn lắm mình tu niệm thì được nhưng mà mình muốn thành công như phật đó. thì bây giờ là cõi ác đó. cõi này nó tam đồ bát nạn nó, nó rất là nhiều khổ cực mà cháy sống sớm, sớm tối mình không có đủ thời gian bữa nay mình sống chứ mai mình đâu có chắc được đâu rồi bệnh hoạn rồi đủ thứ chuyện cho nên vấn đề tu là một vấn đề rất là quý mình, mình niệm một câu phật diệt được rất nhiều cái tội nghiệp của mình và công đức của nhị mình Thế nên, Bích Hào con cầu nguyện cho sư ông mình khỏe để đem lại lợi ích cho chúng con ừ. Rồi, thay quan hỷ lời nguyện đó Bởi vì cái lời nguyện đó là cái tâm thiện thôi Còn thầy thì thầy không khỏe cũng được mà mệt cũng được Sống cũng được mà chết cũng được Không, không Cho nó không tham cái đó bây giờ nó cũng không không thăm sống thăm cái gì nên mình có cái tâm rồi cái tự nhiên mình khỏe lắm cũng như ví dụ như mình ví dụ như thầy ý trang cái mấy bữa nó nghĩ nó 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 nghĩ, nghĩ nó đói rồi nó mất sức rồi rồi nó này kia rồi sau này mình rất khi nó mình nghĩ như vậy nó còn còn nguy hiểm nó còn mất sức nữa 
cái rồi nó cái thiếu cảm giác nhiều thiếu cảm giác chẳng hạn như bụng mình nó mang đó ăn ít quá đó cái cảm giác sao nó lỏng khẩm khó chịu rồi mình sanh ra cái sợ sợ đói sợ ốm sợ bệnh này kia rồi bây giờ mới bỏ hết hẳn rồi chừng cỡ tuần lễ nay thầy bỏ hẳn không có sợ nữa giờ đói thôi không sợ nữa mà mình còn muốn để chừng nó đói rót ruột coi thứ nó làm sao và nó chừng đi hết nổi thì nằm đó quan sát nên là mình muốn nghiên cứu mà muốn mượn cái thân này mình quan sát mình coi thứ nó nó, nó làm sao mà mình cứ mình lo lắng suốt đời nuôi nó mấy chục năm rồi bảy tám chục năm rồi còn gì nữa đâu có thiếu nợ thiếu nặng gì mà cứ, cứ lo lo dồn vô hoài ăn bao nhiêu nó đâu phải nó ăn nó, nó ăn rồi nó ỉa ra rồi nó cứ bắt mình ăn hoài rồi ăn rồi nó cũng chả đâu được làm gì đâu cho nên bây giờ thì mình lợi dụng chút cái, cái sinh lực mình có chút để mình mình làm lấy vốn mình tu đó, thì được chứ còn thật sự mình ăn rồi mình buông lung rồi mình cũng ồn ào tầm bảy tầm bãi thôi đâu có làm gì đâu cuộc sống vậy đâu có đích lợi gì đâu mà sống để làm gì mới được chứ <cười> bây giờ họ sống để làm gì tại sao mình, mình lại lại là ham sống dữ vậy cho nên nói cái đó thì người ta nghe ít ít có hợp ý ít có người ta cũng dị ứng nhưng mà thật sự tâm thầy bây giờ thầy không phải lấy nổi mình ghét cái sống chứ mà thật sự sống thầy thấy nó không sướng <cười> ít nhất mình đi vô cái thân bọt đô thân trung ấm mình chơi <cười> để cho biết còn nếu mình tu khá nữa thì mình chết thì mình bỏ xác mình dẫn sanh theo nguyện lực còn đi đâu cũng được nói tại muốn giảng sanh nhưng mà bây giờ đi đâu cũng được như liên hoa sanh có thể đi khắp pháp giới cho nên mình không có cái sợ vô địa ngục ngạ quỷ gì cũng nữa cả nhưng mà mình phải có lòng từ nếu không có lòng từ thì đáng sợ không có lòng từ là nguy hiểm mình phải có cái tâm từ mình phải đạt được tâm từ phải có trí tuệ và mình phải có cái phương tiện đó. Rồi, thôi cầu nguyện đi